Moin, Flexdoc hier. Eigentlich wollten wir keine Corsair-Maus mehr testen für den Shooter-Bereich, da bisher nichts Positives aus dieser Richtung kam. Für den MMO- oder Strategiebereich ist Corsair zum Beispiel mit der Skimeta recht gut aufgestellt, aber bei Shootern sind Corsair-Mäuse durch zu hohes Gewicht, steifes Kabel, zu hohe Latenzen und so weiter jetzt nicht unbedingt äh, zu empfehlen. Ich habe versucht, die M65 Elite äh, zu modden, um sie zu einer leichteren Maus zu machen, aber grundlegend sind Corsair-Mäuse für den Shooter-Bereich nicht geeignet. Dann kam die Qatar XT. Die haben wir uns besorgt, weil sie von den Fotos her so aussah, als hätte sie ein Diamond Shape, was jetzt so nicht unbedingt stimmt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass hinten der Palm schmaler zuläuft und es so danach aussieht, als würde sie eben nicht mit dem dicken Teil des Palms mit dem Handballen kollidieren und eine größere Möglichkeit der vertikalen Mikroadjustments ähm, ermöglichen. In der Packung war jetzt nichts Erwähnenswertes drin, außer der Maus und ein bisschen Papier. Der Preis der Maus ist erstaunlich niedrig mit 39,99. Sind wir mal gespannt, was die Maus leistet. Die Specs der Maus schauen recht gut aus, vor allen Dingen für den Preis. Und zwar wurde ein PMW 3391 Sensor verbaut, was schon ein sehr guter Sensor ist. Omron 50 Million Switches wurden verbaut, die zwar Kandidaten für Double Click Problematik sind, aber eigentlich doch sehr solide Switches sind. Die Maus wird als Ultralight verkauft mit 73 Gramm ohne Kabel. Ja, in der Realität ist sie dann 76,5 mit ein bisschen Kabel. Als Ultralight würde ich es jetzt nicht unbedingt bezeichnen im Vergleich zu anderen Mäusen. Für Corsair Verhältnisse allerdings schon. Die Maus ist 115,8 x 64,2 x 37,8 mm, also gehört zur breiteren Kategorie, die relativ niedrig ist und relativ kurz. Der Sensor reagiert wie zu erwarten ist sehr gut und ist bei diesem Preis eigentlich nicht zu erwarten. Die Switches sind Omron 50M Switches, Doppelklick Kandidaten, aber von der Leistung durchaus in Ordnung. Allerdings scheint die Maus einen doch etwas höheren Pre-Travel zu haben, so dass der Human Benchmark Test relativ schlecht ist bei 175 und reiht sich wie zu erwarten war an, in den hinteren Plätzen ein. Nun ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns über ein Like freuen. Möchtet ihr über weitere Videos von unserem Kanal informiert werden, dann klickt auf Abonnieren und folgt uns auf Twitter. Das Gewicht ist wie gesagt mit 76,5 Gramm ganz okay, obwohl ich es nicht als Ultralight unbedingt bezeichnen würde. Da die Maus ist allerdings sehr gut ausbalanciert, das Gewicht ist sehr mittig und man kann beim Balancing doch nicht meckern. Das Kabel der Qatar Pro XT ist ganz klar nicht gut, aber immer noch besser als das, was Corsair bisher so fabriziert hat bei seinen Mäusen. Am ehesten würde ich das Kabel der Qatar Pro XT mit den Kabeln der Extrify Mäuse vergleichen. Es ist relativ dick und schwer, dafür aber noch relativ flexibel, aber wie gesagt, Absolut nicht vergleichbar mit anderen Mäusen am Ende der Nahrungskette wie die Cooler Master Mäuse, Hyper X Haste und so weiter. Der die das Shape der Maus ist dann auch das interessanteste. Die Kombination einer recht niedrigen Maus mit geraden Seitenteilen und einem spitz zulaufenden Ende fühlt sich richtig gut an und hat einige Vorteile, wie das auch zum Beispiel bei einer Maus wie der G Pro Hero oder G305 oder welche Mäuse auch immer das Shape hier verwenden. Das spitz zulaufende Ende hat halt zur Folge, dass der Handballen nicht im Weg ist und die beide Mäuse für vertikale Micro-Adjustments recht gut geeignet sind. Meiner Meinung nach gibt es generell zu wenige Mäuse mit diesem Diamond Shape, weil diese Form doch sehr viele Vorteile bietet und äh, zumindest bei mir einer der favorisierten Gehäuseformen ist. 
Einen Nachteil, den die G Pro Hero oder die G305 hat, ist, dass sich die Seitenteile zum Boden hin verjüngen. Das heißt, die Seitenteile gehen schräg nach außen, was zur Folge haben kann, wenn man die Seitentasten bedient, dass man die Maus etwas kippelt. Das sieht bei der G Pro, Quatsch, bei der Qatar Pro XT ähnlich aus. Auch hier verjüngt sich, verjüngen sich die Seitenteile zum Boden hin. Allerdings ist das äh, Kippeln mir kein einziges Mal passiert. Das mag an der Position der Seitentasten liegen und an der gesamten Form, was die Höhe der Maus angeht. Also die Problematik, die wir bei der G305 haben mit dem Kippeln, existiert hier meiner Meinung nach nicht. Apropos Sidebuttons. Die Sidebuttons haben ein wenig viel Pre-Travel, aber für eine 40 Euro Maus darf das vielleicht noch in Ordnung sein. Da wir die Mäuse aber nicht nach dem Preis ähm, bewerten, sondern objektiv so wie sie sind, kann man nur sagen, die Sidebuttons sind sehr gut positioniert, gut zu erreichen, aber haben zu viel Pre-Travel und wirken sehr sehr schwammig. Das Scrollwheel der Katar ist etwas leichtgängig und der Klick im Verhältnis dafür etwas schwer. Ein versehentliches Drehen beim Klicken ist mir im Test beim Spielen bisher noch nicht passiert. Alles in allem kann man sagen, das Mausrad ist okay. Die Glides der Katar Pro XT ähm, sind jetzt nicht wirklich gut. Es ist okay, aber kein Vergleich zu den PTFE oder den reinen PTFE Glides, die derzeit in den Mäusen verbaut werden. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man einplanen sollte, dass Ersatzgleits von Drittherstellern drunter gepackt werden sollten. Unser Fazit zur Qatar Pro XT. Die XT ist bisher die beste Shooter-Maus von Corsair. Mit den teureren Top-Mäusen kann sie erwartungsgemäß nicht mithalten, aber im Preisbereich von unter 40 Euro hat sie doch durchaus eine Daseinsberechtigung. Neben dem sehr guten Sensor fällt auch vor allen Dingen das Shape positiv auf. Es ist endlich mal etwas anderes und funktioniert wirklich richtig gut. Gepatzt hat sie im Prinzip nur bei der Klicklatenz und ja, das Kabel, Sidebuttons und Scrollrad könnten durchaus etwas besser sein. Alles andere ist aber für den Preis durchaus sehr, sehr gut. Allerdings muss man bei aller Liebe für diesen niedrigen Preis doch ähm, beachten, dass man für schlappe 20 Euro mehr einen oder zwei der Top-Mäuse zur Zeit bekommt. Die HyperX Haste und zum Beispiel die Cooler Master MM720, die beide um die 60 Euro kosten, sind doch wirklich in einer ganz anderen Leistungsklasse. Also wenn man wirklich nur 40 Euro zur Verfügung hat, um sich eine Maus zu kaufen oder nicht gewillt ist, mehr auszugeben, würde ich sogar fast behaupten, dass die Qatar Pro XD in diesem Preissegment die derzeit empfehlenswerteste Maus ist. So, ich hoffe, das hat euch einen kleinen Einblick in die Qatar Pro XD geboten. Ich verbleibe Flexdog.